，你的生辰八字都送过去了。女被太监套路了，什么好好的出宫，明明就是嫁给傻子当媳妇儿。你看旁边这宫女笑得都要过去了，秀姑姑更是在一边说着风凉话。得了，便宜还卖乖，没人跟你抢呀。嫣儿努力的想要证明自己知道的都是假的，但大家的嬉笑就在耳边，事情已成定局。又是一次跑在长街上，这次嫣儿的心情和上次的有了很大的差别。她冲到了李莲英的住处，让她给自己个说法。不是你是谁啊？银儿非常震惊，这怎么和自己想的不一样呢？当然是不一样了。宫里的套路，银儿你别猜，猜来猜去只会把自己害。这冲击力实在是太大了。听完花轿要来接自己的话，银儿直接被吓晕了过去。张大叔，你存心把这事给我讲了？不能够啊，我还得在总管手底下混饭吃呢。宫里到底有多么黑暗？就连之前好心给银儿查药的老太监，也有自己心里的小九九。银儿病得迷迷糊糊，好不容易起了身，朝着药见秀姑姑，她不停地在念叨着方子的名字，总觉得死去的方子要带自己走了。这事儿本来就压得银儿喘不上气，病入膏肓后，更是直接说出了方子死亡的真相。姐姐被处死的事终于水落石出，作为回报，秀姑姑打算帮帮银儿。李总管，我们银儿不行了，你少不棺材板吧。秀姑姑追到了李莲英的住处，没说银儿不想嫁，也没说这婚事不好，只单单的陈述银儿病重的事实。不犯病，他就是好人；犯起病来，那可就要命。您得跟王爷那头说好了，省得回头落埋怨。一句要悔婚的意思都没有，但是呢，就是告诉了李莲英，你还是再找一个人嫁过去吧。俩样有风凑一块儿，这日子可怎么过呀？李莲英这边开始犯愁了，这人选定下来了，只能去劝劝慈禧了。不管咋，都得嫁过去个宫女，不是？这事儿搞定了 ，boss 那边不是事半功倍嘛？那咱们都跟那孩子说了呀。李莲英一会儿说：“老板啊，你不能偏心眼。”一会儿又说：“宫里边有人在说您老的闲话。”几句话下来，慈禧就被说动了。别是这瑞王给你有什么实惠了？慈禧对李莲英的动机保持怀疑，但还是觉得她说的这话有理。老婆咱勺子用不了，那你说呢？秀姑姑成功帮银儿逃了婚，不用再嫁给傻贝了。不过啊，又有人要遭殃了。姑姑，姑姑，姑姑，姑姑。这个宫女想不开，想要磕死在佛堂里。银儿和婉儿上前扶起来她，慌忙的喊人来帮忙。紫禁城中每天有太多想不开的宫女，这个秀姑姑想死的原因可是不简单。加温，提前一年出宫，特别恩典，指婚入嫁，瑞亲王直接六子。没事，我是乐的。这个大姑女前脚刚帮同事逃了婚，后脚啊，婚事就到了自己头上，她激动的晕了过去。醒来后就开始疯狂的干活。秀姑姑要嫁的人是一个心智不全的傻贝勒，她试图用工作掩饰自己的愤怒。银儿唯唯诺诺的走过来，大气都不敢出。姑姑，该吃饭了。别人和秀姑姑搭话，她都不理。银儿和婉儿在一边犯嘀咕：亲王的少爷，又是明媒正娶，照说她该乐呀。银儿点出了问题的关键，这秀姑姑是不是在宫外有喜欢的人了呢？婉儿是个聪明人，一下子就 get 到了。凡是那件便宜不捡的，就是原来定了亲的。银儿不好意思的笑了笑，哎，佛堂里边突然没了动静，原来是秀姑姑不想嫁给傻贝勒，自己把自己给磕晕倒了。他们大声的呼救，附近的茶水张闻声赶来。哎，这有多少血经的柱这么流啊？你这快捂住。招呼着众人，银儿给秀姑姑捂着伤口，婉儿去打热水来把地板擦干净。这段时间怕是银儿哭戏最多的时候了。进了宫，每天都在受委屈；出宫又是遥遥无期。想到自己当初的孤立无援，她更是不停的在一边抽泣。别哭、啊，你你想把人都招来呀？就擦破点皮，没离这死还远着呢。银儿非常不解，人都快没了，茶水张却还在一边说着风凉话。惊动了上头，你就把他送坟地了。银儿终于明白了老太监说的话是啥意思。这慈禧老佛爷下旨给的恩典，公然抗旨，可不就是直接送死的节奏吗？要我说呀，这叫给脸不要脸，翅膀也硬，一个个想跟我造反呢、啊。你们，我说皇上，朝廷军机大事我都不管，这宫中的太监宫女儿我都做不了主吗？
。思琪这天正在发飙，明面上是在说宫女指婚的事儿，但其实就是在指桑骂槐的说光绪的错处。在场的人都听出了慈禧这话茬，极少数有那么几个脑子不灵光的，慈禧骂到最后也都听出不对劲。这是蒋雯丽唯一一部清宫戏，她饰演的是光绪的宠妃珍妃，一边的珍妃按耐不住小心思，用手压了压光绪的肩膀。皇上他各位主子都在这儿呢。众人谁也不敢搭话，等着慈禧发完脾气的李莲英打破了这局面。看出来了吧？其实这场会议没啥大事儿，纯纯是慈禧、李莲英主仆俩在这儿演戏呢，为的就是把这些牢骚话和光绪点名了说。哟，真儿啊，你是越长越俊了。去吧，好好的陪着皇上。屋内只留下了龙玉皇后，只看她左顾右盼的。等光绪走远了，就开始和姑姑慈禧告状，也怨不得光绪不喜欢这个表姐皇后啊，真是一点儿眼力劲儿都没有。宫女都还在这儿呢，就开始告皇上的黑状了。您可要替孩儿做主，住口！都给我下去！一朝国母没有一丁点气度，慈禧对待这个又笨又蠢的皇后，真是一点办法都没有。刚才我那些话儿不都是给她听的吗？看到没，这隆裕皇后就属于脑袋不灵光的，她还生怕珍妃听不出刚刚那话。要是珍妃没听出来呢？她又不是你。像隆裕这样笨而不自知的人，也是让慈禧气笑了。《日落紫禁城》是一九九七年拍摄的老电视剧，首播时间是一九九八年，这个时间段是不是有点莫名的熟悉呢？没错。错了，每年暑假联播的电视剧《还珠格格》就是在那一年横空出世的，也是因为《还珠》这部剧，同一时间的《日落》收视率就被打压了。虽然《日落》制作精美，服化道还原度高，甚至还是在故宫实景拍摄的，并且剧中怼人的技术也是十分的高级呀，但就是因为前期剧情太过拖沓，没有《还珠》那么吸引人眼球，所以知名度更是拉垮，导致我们差点错失了一个优秀的电视剧。不过，一定有人的童年回忆也会是这部电视剧啦。故事很精彩，冷婶的解说更精彩。关注冷婶，我们下期再看小宫女银儿是怎样逆袭人生的。关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。